السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشكر الله ونشكر أن محمدا عبده ورسوله وارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب شرح لي
لست للفردوس أهلا ولا قوى على نار الجهيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم مولايا صل وسلم دائما أبدا آلا حبيبك خير الخلق كلهم وألم أمة سيدنا محمد سنهادر هو الأرض بندين المار أستاذ المار إينا تلا نالله برايا مؤمنين نال مؤمنات تقل شبدم سرقنا سهودري سهودرين مار كارولين نعشنا نعلا يا بريا بطة متأهلي من نال يواكل سنة جماعة تندع كرم ديرة جايا بروبرت غير الله سبحانه وتعالى ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസിൽ മഹാനവറുകളുടെ ചാര നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിന്റെ സവാബ് പൂർണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല അതാപുകളും വല്ല ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ കബറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞ തന്ന ഉസ്താദുമാർ പലരും ഇന്ന് കബറില്ല വിശിഷ്യ മഹാനായ താജ് സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി തുടങ്ങി ധാരാളം മഹാരഥന്മാരായ ഉസ്താദന്മാരും സാദാത്യങ്ങളും കബറുകളിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് ഈ മജിലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജിലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിനെയും ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ എല്ലാ വർഷവും അതിവിപുലമായി നടത്തി വരാറുള്ള റോസ് പരിപാടിയുടെ ഈ വർഷത്തെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ സാരസമ്പൂർണമായ അർത്ഥഗർഭമായ നസീഹത്തുകളും വാളുകളും ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് നടന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
വരാനുള്ള രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും ഈ മജലിസ് ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങളൊക്കൊണ്ട് ധന്യമാവാനിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളുടെ യോറോസ് പരിപാടിയും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചതിലുപരി സന്തോഷത്തിലാക്കി അള്ളാഹു താല വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലയുമായി ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളുമായി നമ്മൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ആ വിഷയങ്ങളിലും ആ മേഖലകളിലുമെല്ലാം നൂറ് ശതമാനവും വിജയിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടുകിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെയൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എക്സാമിന് പരീക്ഷക്ക് പോകുമ്പോൾ തോൽക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പോകാറില്ല വിജയിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് പോകാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നവന്റെ പിന്നിൽ ആ കച്ചവടത്തെ വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബിൽഡിംഗുകൾ കേടുപാടില്ലാതെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുക ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബന്ധപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ മുഴുവനും വിജയം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഒരു വിഷയത്തിൽ വിജയിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠനം നടത്തേണ്ടത് ഏത് മേഖലയിലാണോ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മേഖലയിൽ മുൻകാലത്ത് വിജയിച്ച ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കല ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആദ്യമേ നടത്തി വിജയിച്ച ആളുകൾ ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ആ കച്ചവടത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ളവന്റെ ലക്ഷണമാണ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലഭിക്കണം റാങ്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ റാങ്ക് ജേതാക്കളായ ആളുകൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് പഠനം നടത്തിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുഗ്മിനീങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഈ ദുനിയാവിലും നമ്മൾക്ക് വിജയിക്കണം ശാശ്വതമാകുന്ന അനന്തമാകുന്ന അറ്റമില്ലാത്ത ലോകമാകുന്ന ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരിൽ നമുക്ക് പെട്ടു കിട്ടണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ വിജയിച്ച ആളുകളിൽ പഠനം എന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിലിങ്ങനെ വെച്ച് നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വിജയിക്കുകയില്ല പിന്നെയോ ആരാണ് വിജയിക്കുക ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആളുകൾ ഏത് യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ ലോകത്തും നാളെ ആഹ്റത്തിലും വിജയിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിയുക ഈ വിഷയത്തെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആഹറം വിജയിച്ച ആളുകൾ ആരാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതായ യോഗ്യതകൾ ഏതാണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളോ കന്നഡയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ മലയാളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലേഖനങ്ങളോ മാത്രം വായിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂ തലയുടെ കലാമാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ പുറ 
ആ ഖുർആൻ ആത്യന്തികമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് തന്ന വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ആഹ്റമാകുന്ന ലോകത്തും ഈ ദുനിയവിയായ ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് എന്ന് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിജയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഏതാണ് സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂന എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് ആ സൂറത്ത് അള്ളാഹു താല തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മുഹ്മിനിങ്ങളായ ആളുകൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിജയിക്കും എന്നല്ല പിന്നെയോ ഈ മജിലിസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ അഹ്ലുൽ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുത്തലിമയങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദമാരുണ്ട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അഫ്ലഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാലിയായ ഫിലാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുഹ്മിനിങ്ങളായ ആളുകൾ അവർ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് അവർ വിജയിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഒരാൾക്കും വേണ്ടതില്ല ഈ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ദുനിയാവും ആഹുറവും വിജയിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത് വേണ്ട യോഗ്യത ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം സമ്പത്തുകളുടെ ആസ്തികൾ പറയാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നതല്ല ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മസിൽ പവർ ഉള്ള ബോഡി ശരീരം ഉണ്ടാവുക എന്നതല്ല അതുപോലെ ധാരാളം അനിയായി വൃന്ദങ്ങളുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാവുക എന്നതൊന്നുമല്ല നാളെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ വിജയിക്കുക എന്നതിന്റെ നിദാന മറിച്ച് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്കേ വിജയമുണ്ടാവും ഈമാനില്ലാത്ത ആളുകൾ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാലും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനപ്പാടമുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് അള്ളാഹു താല സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുകയാണ് കാലം തന്നെയാണ് സത്യം ഏത് കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവരോടെല്ലാം അള്ളാഹു താല സത്യം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം കാലം തന്നെയാണ് സത്യം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും പരാജയത്തില് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും വിജയിക്കൂല ഒരു മനുഷ്യനും വിജയിക്കുകയില്ല എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും പരാജയത്തില്ല എല്ലാ ആളുകളും പരാജയത്തിലാണെന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറയുന്ന പരിശുദ്ധ കുറാൻ ആ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് നാല് വിഭാഗത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് പരാജിതരിൽ നിന്ന് നാല് വിഭാഗത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈമാനുള്ള ആളുകളെ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് പരാജയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഈമാനുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു താല മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് പരാജയമില്ല ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിമാണ് എന്നതിന്റെ പേരില് വലിയ ക്രൂരതകളും വലിയ യാതനകളും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം സഹോദരന്മാരെ നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്ന മതേതര രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലോ 
നമ്മളുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയാകുന്ന ഡൽഹി മുസ്ലിമായി പോയി എന്നതിന്റെ പേരില് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യഥാ വടിയുണ്ടകൾ നെഞ്ചിലേക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളില്ലയോ അതുപോലെ ഇത്ര കാലത്ത് അധ്വാനം കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മിച്ച് ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ രാത്രി ഇങ്ങ് പുലരുമ്പോഴത്തേക്ക് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തകർന്നു പോയ ആളുകളുണ്ടോ അതുപോലെ പോലീസുകാരുടെയും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെയും വലിയ വലിയ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമായി പോയി എന്നതിന്റെ പേരില് അതേ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനവറുകളുടെ പറക്കത്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ അഭയം നൽകണേ അല്ലോ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ അക്രമികൾക്ക് നീ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവര നീ തകർത്തു കളയണേ അല്ലോ ഈ ദുനിയാവിന് അള്ളാഹു താല ഒരു ചെറിയ കൊതുകില്ല ചിറകില്ലാത്ര പോലും വില നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ദുനിയാവിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര വലിയ പവർ ഉള്ളവനാണെങ്കിലും സമ്പത്തുള്ളവനാണെങ്കിലും അനുയായികൾ ഉള്ളവനാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഏത് വലിയ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഈ ദുനിയാവിലുള്ളതെല്ലാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ എടാ നീ ദുനിയാവിലുണ്ടാക്കിയ പറുദീസകളെല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ദുനിയാവിലുണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും ആർപാടങ്ങളും സുഖങ്ങളും ആസ്വാദനങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിക്കാനുള്ളതാ ഈമാനുള്ളവല്ല ലക്ഷ്യമതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കുക എന്നത് ഈമാനുള്ളവല്ല ലക്ഷ്യമല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ സമാധാനം കിട്ടുക എന്നത് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമല്ല മറിച്ചോ ആഹിറമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആഹിറമാണ് നശിക്കാത്തത് ആഹിറമാണ് മരണമില്ലാത്ത ലോകോ ആഹിറമാണ് അറ്റമില്ലാത്ത ലോകോ അതുകൊണ്ട് ധ്വനിയാവിമാനുള്ളവന് പ്രശ്നമേ അല്ല ിയാവിൽ ഇസ്ലാമില്ല പേരിൽ ഒരു അടി കൊണ്ടാൽ അത് നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്കുണ്ടാകും സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അടി കൊള്ളേണ്ടി വന്നാൽ മുസ്ലിമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്കൊരു മുതൽ കൂട്ടാണല്ലോ കോടതിയിൽ ചൊല്ല നമുക്ക് പറയാലോ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഇസ്ലാമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ വിശ്വാസമഷ്കതോ അല്ല ഇലഹ ഇല്ലല്ലോ അല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളോ ഈ വിശ്വാസമായി പോയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കല്ല വീട് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലോ എല്ല വാഹനമാളുകൾ തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലോ എല്ല മക്കളെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലോ എല്ല നാടുകടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ആഹ്റമാകുന്ന ലോകത്ത് പറയാനൊരു മുതൽ കൂട്ടല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചില ആളുകളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യം ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ കലാപം നടക്കുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം 
ഒരു റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ഇങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ അതേ റോഡിന്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് മറ്റുള്ള മതക്കാർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അക്രമം നടക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള മതക്കാരന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കാവിക്കൊടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ആളാണ് എന്ന് തിരിയാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വീടുകൾ മാത്രം അക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊന്നാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു മുസ്ലിമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്രമിച്ചാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും ആമല് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ആമല് വല്ലതുണ്ടോ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് സലാം പറഞ്ഞ പോലെ അവരുത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം ചോദിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തോ അത്ഭുതം കണ്ട മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു മജലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള അമൽ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന ധൈര്യമുള്ള ആളുകളൊന്ന് എണീസിക്കും ഞാനെന്താ കാണട്ടെ നല്ല ആളുകളുണ്ടോ ഇനി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ കൈയൊന്ന് പോക്കിയാൽ മതി പൂർണ്ണമായിട്ടും പോക്കണ്ട അരങ്ങനെ പോക്കിയാൽ മതി എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളുകളെ എനിക്കേതായാലും ഇല്ല ഞാൻ രണ്ട് കൈയും താക്കിയതാ മുസ്ലിമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരാട്ടി ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്ക് അള്ളാന്റെ അടുക്കിൽ പറയാൻ പഠിച്ചവനെ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച കാരണം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം നിന്നെ വിശ്വസിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്റെ വീട് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നത് സുബാനല്ലോ ഈ ദുനിയാവിൽ പലപ്പോഴും മുസ്ലിമാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച വിഷയം ഏതാണ് ഇതേ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം ഈ മാനുള്ളവൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച വിഷയമല്ല മറിച്ചോ മുൻകാല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു താല നമ്മളിലേക്ക് കൈമാറി തന്ന ആശയമാണിത് ഈ ദുനിയാവ് നശിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് നശ്വരമാണ് ആഹ്റമാകുന്ന ലോകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലോകമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രയാസമേ അല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു താല പരാജിതരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നാല് വിഭാഗത്തെ മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഈമാനുള്ളവനെ പരാജയമില്ല ഈമാനുള്ളവൻ പരാജയത്തിൽ രുചി അറിയേണ്ടതുമില്ല അതേ ആശയം തന്നെയാണ് സൂറത്തിൽ മുഗ്മിനൂനയിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കൊത് അഫ്ലഹൽ മുഗ്മിനൂ ഈമാനുള്ളവൻ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഏത് ദുസ്വഭാവങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹു താല മാറ്റിവെച്ചൊരു വിഭാഗമാണ് ഈമാനുള്ള ആളുകളോ അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് കാണാം മനുഷ്യനുള്ള സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ ചെല്ലുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമുണ്ടായാൽ അവല്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹിന്ന് വിചാരമാണ് കടം കൊണ്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട ആ സമയത്തും അവല്ല മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമാണ് എന്ന ുംവിലെന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം കിട്ടിയാലോ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമത്ത് ലഭിച്ചാലോ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചാലോ മനോ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നു അല്ലാന മറന്നു പോകുന്നു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നുണ്ട് ും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരാകുന്ന നമുക്ക് വല്ല പ്രയാസവും വന്ന നമുക്ക് വല്ല ദുരിതവും വന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് പോകാൻ തടസ്സണ്ടാക്കുന്നത് അത് വലിയ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ആൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ആ വാഹനം മാറ്റി കൊടുക്കും അള്ളാഹു ഹയറിന്റെ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉറക്കാമ്യം പറയാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ നാടുകളിൽ ഒരു മാസത്തോളമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളമായി ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉറക്കാമ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉറക്കാമ്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുബഹാനുബ നടക്കുമ്പോ ഈ ഞാനിത് പറയുന്നിടത്ത് നാളത്തെ ഹുത്തുബക്കാരും ആമ്യം പറയാതെ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നീ തമർത്ത് കളയണേ അള്ളാ ഈ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാ യുവാക്കളൊക്കെ സുബാനുള്ള ആമീം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തകർക്കുന്നത് കാണാം തുടങ്ങുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തട്ടി വിളിച്ചതാണ് ഉറക്കത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഹുത്തുബക്ക് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കാണ് ഉസ്താദ് ഒന്ന് ദുവാ തുടങ്ങിയാൽ ആമീം പറഞ്ഞ് തകർത്ത് കളയാൻ പറയാണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുരിതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ 
دعانا لجنبه او قائدا او قائما نانن نغلوم الله منه لسميت منغنا بلک گیا سبحان الله فلما كسفنا انه ضره അതിനുള്ള തൊട്ട് ശേഷം തന്നെ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനില്ല മറ്റൊരു സ്വഭാവം കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു താലങ്ങ മാറ്റിക്കൊടുത്താലോ വലിയ രോഗമായിരുന്നു അള്ളാഹു താല അതിങ്ങ് ശിഫയാക്കി കൊടുത്തു വലിയ കടബാരം കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താലവനിലെ കടങ്ങളെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കൊടുത്തു അതുപോലെ വീടില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താലവന് നല്ലൊരു വീട് നൽകുകയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു താലങ്ങ് മാറ്റിക്കൊടുത്ത പിന്നെ പരിചയമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മയില്ല ഇനി മനസ്സറിൽ അള്ളാഹുവിനെ എപ്പോഴാ വിളിക്കുന്നത് അവന് അടുത്ത വല്ല രോഗവും വന്നാലേ പിന്നെ അള്ളാഹ് ഓർമ്മയുള്ളൂ അടുത്ത വല്ല പ്രയാസവും ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാലേ അവന് ഹാലിക്കായ അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളല്ല വിജയിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങള് ഈ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിജയിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങള് പിന്നെയോ പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കേട്ടാൽ റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന കോലത്തിലുള്ള പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മുമ്മിനാവില്ല സുബഹാനുള്ള ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ പേര് കേട്ടാൽ ഏതോ വലിയ മഹാന്റെ പേരാന്ന് കരുതി റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാതെ സുബഹാന അങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ മുമ്മിനാന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല മഹാന്റെ പേരിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം മുമ്മിനാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിജയിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത അവര് നിസ്കാരത്തിൽ നല്ല ഖുഷു ഉള്ളവരാ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമില്ല അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഷഹാദത്തുമല്ല ഇല ഇല്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല എന്ന ചിന്ത വിരലാണ് ആ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കലാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ എന്ന മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കലാണ് ആ വിശ്വാസം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇസ്ലാമിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നടുന്നോടുകൾ ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ദീനിൽ ഇസ്ലാമില്ല നടുന്നോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരമില്ലാത്തവൻ മുമ്മിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അഞ്ചു വക്കത്തു നിസ്കരിക്കാത്തവൻ തലപ്പാവ് കെട്ടി നടന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അഞ്ചു വക്കത്തു നിസ്കരിക്കാത്ത ഉമ്മ നല്ല ഹിജാബിട്ട് നടന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനമില്ല അല്ല
മിനിങ്ങളായി എന്നത് തന്നെ അള്ള ചെയ്ത വലിയ നിയമത്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്നത്തെ ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലിമീങ്ങളാണോ അമുസ്ലിമീങ്ങളാണോ ആരാ ആരാ പഠിച്ചതമ്പനെ ഇവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ണൻ ചായ കൊടുക്കണം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചായ കൊടുക്കേ അല്ലേ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആളുകളാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗവും ഉള്ളത് സഹോദരന്മാരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം നൽകിയത് ആ കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ അള്ളാഹു താല എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഈ ഒരൊറ്റ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ രാപ്പകൽ വിശ്രമമില്ലാതെ സ്തുതിച്ചാലും അത് തീരുകയില്ല ഈ നിയമത്തിനുള്ള ശുക്ര അള്ളാഹുവിനെങ്ങാനും ശുക്ര ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നൊരു മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യനും അവനുള്ള ശുക്രവനല്ല നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹു താല ചെയ്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്താണല്ലോ ഈമാനുള്ള ആളുകൾ എന്നിൽ നിങ്ങളെയും പെടുത്തി എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവേ നാളെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴും കടന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ തന്ന ഈമാനിനെ നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപദേശമാണ് മുസ്ലിമായി ജനിക്കാനുള്ള നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അലഹമില്ല ഇന്നേവരെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാനോ അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ വരുമ്പോ മുസ്ലിമായിട്ട് കടന്നു കൊടുക്കാൻ നമ്മളിൽ ആർക്കൊക്കെ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹുവേ അടിയങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മാനോടെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ അവസരം നൽകണേ അല്ലോ എത്ര ആളുകളാണ് സഹോദരന്മാരെ അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അറിയില്ലേ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൻ വലിയ മഹാനാണ് വലിയ സൂഫിയാണ് വലിയ സാഹിദാണ് അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധമായ കഴപാലയാഫ് ചെയ്യുന്നു തൊബാഫ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മത്വാഫിൽ പരിശുദ്ധമായ കഴപാലയത്തിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൻ സുബഹാനല്ല ഒരു നോട്ടമാണ് കാഴ്ചയാണ് പരിശുദ്ധമായ കാലയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ദൂരം മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ആ കറുത്ത കില്ല പൊതിച്ച കാലയം നോക്കി നിൽക്ക എന്തൊരു രസമാണ് എന്തൊരു ആനന്ദമാ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് ധാരാളം തവണ നൽകട്ടെ അതേ വെറുതെ നോക്കി നിന്നാലും അള്ളാഹു താല കൂലി നൽകുന്നതാണല്ലോ കാലയം ആ കാലയത്തിലെ കറുത്ത കില്ലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി മോഹനിരതങ്ങളോ അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ മഹാനവർകൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നു 
എന്റെ മഹാനവറുകൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് സാധാരണ കാലയത്തിൽ ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനങ്ങി എത്തിയാൽ ആ മനുഷ്യര് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സുഖങ്ങൾ അവന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും അതുപോലെ നാളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടാനിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യും അതുപോലെ നാളെ കബറുന്ന സുറയെ പൊങ്ങാമനമായി കിട്ടാൻ അവൻ ചെയ്യും അതുപോലെ നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോ അവിടെ അറിശില്ല തണല് കിട്ടുന്ന ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് പെടണമോ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച അള്ളാഹു താല ഉറപ്പായിട്ടും വിജാപത്ത് നൽകുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ കാലയം ആ കാലയത്തിലെ ചാരി വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യനിങ്ങനെ തൊവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ ദുഴ മാത്രമേ നടത്തുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് മഹാനവറകൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് സുബഹാനല്ല ഇവിടെ കഴവ കണ്ട ആളുകളില്ലേ ഇല്ലേ കുറച്ചാൾക്കാരെ ഉള്ളല്ലോ ആ അല്ല തന്ന ഞഴമത്താണ് അത് പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയും വേണ്ട അലഹമില്ല കുറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പോകാത്തവർക്ക് അള്ളാഹുവേ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ പോയവർക്ക് ഇനിയും ധാരാളം തവണ അവിടെ ചെല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ ഇപ്പോ ഉമ്ര തീർത്ഥാടനൊക്കെ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞത് ഈ വിനീതനടുത്ത പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉമ്രക്ക് പോകാനൊക്കെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അള്ളാഹു ഈ മഹാനവറുകളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരട്ടെ സുബഹാനുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ കഴവ കാണും ആ രംഗം പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചു തരാൻ കഴിയൂല ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആദ്യമായി കഴവ കാണുമ്പോൾ പടച്ചു പോകാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു നമുക്കും അതിനെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആദ്യമായി കൊണ്ട് കഴബാലയം കാണുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കാണുമ്പോ എന്ത് വിഷയം ചോദിച്ചാൽ ഹറാമല്ല അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തതല്ല അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഏത് വിഷയം ചോദിച്ചാലും അതിന് ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാന്മാരത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാണാം ചില മഹത്വക്കൾ പറഞ്ഞു കാബ ആദ്യം കാണുമ്പ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ല സ്വീകരിക്കല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ കാബ കാണുമ്പ അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇനിയുള്ള ദുആകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദുആകളാക്കി തരണേ അള്ളാ എന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ചില മഹത്വക്കൾ പറഞ്ഞു കാബാലയം കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവെ മുത്തുനബിയെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ മുത്തുനബിയെ കണ്ട പിന്നെ അയാളെ കാര്യം ബേജാറില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ആ കാബാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരാള് ചെന്നാൽ സുബഹാനുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വിജാപത്തിന് പ്രതീക്ഷയുള്ള നിർബന്ധമായി വിജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കാരണം ആദം നബിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പേ മലക്കുകൾ തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം ആദൻ നബിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ മലക്കുകൾ തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഹബീബ് സയ്യദന മുഹമ്മദ് വസ്ലമതങ്ങൾ വരെയുള്ള സകല പ്രവാചകന്മാരും വന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ 
മാത്രമല്ല നബിതങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട നെറ്റിത്തടങ്ങൾ വെച്ച സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ കാലയത്തിനുള്ള പരിസരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടുത്തെ നെഞ്ചത കാലയത്തിന്റെ ചുമരിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളിൽ ദ്വാരീത സ്ഥലമാണല്ലോ അതുപോലെ കാലയത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ പാത്തിയില്ലേ അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ദ്വാരീതാലാപത്തുറപ്പാണല്ലോ ഉറപ്പാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളില്ല പരിശുദ്ധമായ കാലയത്തിലെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ അവന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരേ ഒരു ദ്വാഗ മാത്രമേ നടത്തുന്നുള്ളൂ ഏതാണ് ഈ മനുഷ്യനുള്ള ദ്വാഗറിയുമോ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നീ ദുനിയാവില്ലെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ മുമ്മിനായി മരിക്കണം എന്ന ദ്വാഗ നമ്മളെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ദ്വാഗ തന്നെയാണ് എന്നാ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ ദുനിയാവിൽ അന്തസോടുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതില്ലയോ മഹാനായ താജുല്ലമ ഉള്ളാളത്ത് ഉപ്പാപ്പ ജീവിച്ചതുപോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുത്തന്റെയും മുന്നിൽ തലകുനിക്കാതെ അന്തസോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതില്ലയോ ഇതും നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോടല്ലേ ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലോ പരിശുദ്ധമായ കാലയത്തിലെ പരിസരവുമല്ലേ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറകളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ പലപ്പോഴും താജുല്ലമ പറയാറുള്ള ഒരു വാക്ക് എനിക്കാരെയും പേടിയില്ലടാ ആ ശൈലി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കാരെയും പേടിയില്ലടാ ഞാൻ അള്ളാനെ മാത്രമേ പേടിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കി ഏത് മന്ത്രിയും താജുല്ലമാക്ക് കണക്ക ഏതും മുതലാളിയും താജുല്ലമാന്റെ മുന്നിൽ വന്ന പൂജ കുട്ടിയുടെ മാതിരിയാണ് ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ അന്തസോടെ ജീവിച്ചു മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ നോട്ടമുള്ള മജിലിസാക്കി അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിനെ കബൂലാക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫുൽ ഉള്ളവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഒന്ന് ജീവിച്ചു കിട്ടണം ഇതും മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ദ്വാഗളിൽ വരേണ്ടതാണ് അതാണ് റബ്ബന ആത്തിന ഹസന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിൽ നല്ലത് തരണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് മുഗ്മിനിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ പാടില്ല പിന്നെയോ ഗുണം ചെയ്യണം ഇതാണ് മുഗ്മിനിന്റെ ദ്വാ അല്ലാതെ വെറും മരിക്കണം 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 എന്നുള്ള ദ്വാഗ് മാത്രല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ അന്തസോടെ ഈമാനോടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഈ ദ്വാഗ് നമ്മളുടെ ദ്വാഗിൽ വരേണ്ടതാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ മഹദിന് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കഴബയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് മരിപ്പിക്കണേ മരിപ്പിക്കണേ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാനില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മൊഹദിന് തങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ തൊവാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 
ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാനുള്ളവോ ചോദിക്കാനുള്ളവോ എന്തേ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യവും അള്ളാഹുവിനോട് ഈ കാലയത്തിലുള്ള പരിസരത്ത് വെച്ച് ചോദിക്കാത്തത് അപ്പയാണ് ആ മനുഷ്യൻ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുഹദിനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഓ തങ്ങളെ എന്റെ കഥ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നോട് നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിശേഷണം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു മഹാനവറുകളെ നിന്റെ കഥ എന്താണ് നല്ല വിശേഷം എന്നാണ് അപ്പയാണ് പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനായിട്ട് ഇതെല്ലാം മരിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് എനിക്ക് കാനലി അഹവ എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളില്ല നാട്ടിലില്ല പള്ളിയിൽ വാങ്കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലമല്ല എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ നല്ല നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയിൽ വാങ്ങൊടുത്തത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം നല്ല പള്ളിയിൽ വാങ്ങൊടുത്ത ആളാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പരിശുദ്ധമായ കുറാനല്ല വാങ്ങൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ പവർ പറയുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയർക്ക് വാങ്ങൊടുക്കുന്ന ആളുടെ പവർ ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് അതിനുള്ള സ്ഥാനമില്ലല്ലോ മന്ത്രിക്ക് വാങ്ങൊടുക്കുന്ന ആളുടെ പവർ ഇല്ലല്ലോ മഹതിയായ ആയിഷാബീവി ആയത്തിൽ തുഫ്സീർ പറഞ്ഞത് വാങ്ങൊടുക്കൽ നാളെക്കാളും നല്ലവനാരാ അവനെക്കാളും സ്ഥാനമുള്ളവനാരാ പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പോലെ ചോദിച്ച ആളാണ് വാങ്ങൊടുക്കൽ നാളോ നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠമല്ല നാട്ടിലെ വാങ്ങൊടുത്തത് എന്നാൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് മരണം ആസന്നമായപ്പോ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു കുറയാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു കുറഞ്ഞാണെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മരണാസന്നാണ് ഇസ്രായേലിന് മുന്നിൽ കണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങൾ കരുതി വാങ്കൊടുത്ത ആളാണല്ലോ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള അവസാന നിമിഷം പരിശുദ്ധ കുറാണെന്ന് തൊട്ടുമുത്തി പറക്കത്തടിക്കാനാണല്ലോ ആ നിലയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജ്യേഷ്ഠന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് നൽകി ആ കുറാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാനും ഈ കുറാനൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ ഈ കുറാനിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തങ്ങളെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം വാങ്ങൊടുത്തല്ല ജ്യേഷ്ഠൻ അവസാന സമയത്ത് കാഫിറായി ചത്തുപോയി തങ്ങളെ സുറാനിയായി ചത്തുപോയി തങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂരിഭാഗം നിസ്കാരവും അവൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 
മാത്രവുമല്ല അവല് വക്തത്തിൽ നിസ്കരിച്ച ആളായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല ജമായിട്ട് നിസ്കരിച്ച ആളാണ് ഇതൊക്കെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുണ്യങ്ങളാണ് ജമായത്തായിട്ട് ഭൂരിഭാഗം നിസ്കാരവും നിസ്കരിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ ആ ഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ മരണ സമയത്തെ ഇസ്രായേലിനെ കണ്ടപ്പല്ല പറയാൻ കഴിയാതെ ചത്തുപോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ മഹാന്മാരുടെ കാവൽ കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ വരുമ്പോ ഇല്ല പറയാനല്ല തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ആ മനുഷ്യന് അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുഹദ്നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയുന്നു എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന ദാരുണമായ മരണത്തിന്റെ ശേഷം ആ പള്ളിയിൽ വാങ്കൊടുത്തത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് മുപ്പത് കൊല്ലമാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന് വാങ്കൊടുത്തത് എന്നാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും മരണ സമയമായപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറാൻ കൊണ്ടുകൊടുത്തു ആ ജ്യേഷ്ഠനും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഈ കുറാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാനും ഈ കുറാനില്ലതെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതും പറഞ്ഞ അയാള് കാഫിറായി ചത്തുപോയിടങ്ങളേ ഇനി എന്റെ ഉമ്മ കൊല്ല മൂന്ന് മക്കളിൽ ഞാനേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആകെയുള്ള മൂന്നാളുകളിൽ രണ്ടു പേരും മരണപ്പെട്ടു പോയി കാഫിറായിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഇനി ഞാനേ ബാക്കിയുള്ളൂ തങ്ങളേ എന്റെ മരണം എങ്ങനെയാ ഞാനും ആ കാഫിറായി ചത്തുപോകുമോ ാണ് ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ കഴപാലയത്തിന് സമീപത്ത് വന്നപ്പോ ഈ ഒരു ദുരായ മാത്രം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദുരാ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല നിട്ടല്ല ആവശ്യങ്ങളില്ല നിട്ടല്ല ദുനിയാവില്ല കാര്യങ്ങളെ പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ദുനിയാവിലെന്ത് കിട്ടിയാലോ മരിക്കും വൈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോയ ഹസിറു ദുനിയാവൽ ആഹിറോ പിന്നെ ദുനിയാവും ആഹിറും ഒക്കെ നശിച്ചു പോയല്ല പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ ഓ സഹോദരന്മാരെ തന്നു എന്നത് തന്നെ വലിയ നേമത്താണ് അള്ളാഹു താലത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഏത് സമയത്തും അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം എല്ലാ സമയത്തും അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ ദ്വാകളൊന്നും ഉണ്ടാകൂല നമുക്ക് ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുരാകളേ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയൂല എന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ചില ആളുകൾ സംഭാവന ഞാൻ അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്നൊന്നും പറയല്ല പിന്നെയോ സംഭാവന തരും അഞ്ഞൂറ് രൂപ മജിലിസിലേക്ക് സംഭാവന എന്തിനാ എന്റെ രോഗം മാറാൻ നല്ല ആവശ്യമാണ് നല്ല ആവശ്യം തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന എനിക്കൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാനല്ല അവസരം പെട്ടെന്നുണ്ടാകാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന എന്റെ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും ജോലി അതൊന്ന് നല്ല ജോലി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഭൂരിഭാഗം മജിലിസിലും ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കാണാറില്ല ചില ആളുകൾ മുത്തു മുങ്ങിനീങ്ങളായ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന ഈമാൻ സലാമത്തായി കിട്ടാൻ 
ഈ ആവശ്യം പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ പരപ്പൂലുള്ള സ്ഥിതിയല്ല പറഞ്ഞത് മറ്റു ആളുകളുടെ സ്ഥിതി പറഞ്ഞ ഇവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ ചെയ്യണം അതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മഹാനവറുകളുടെ ദറജയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദർഗയുടെ വിശാലതക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ തരുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്റെ വീടൊന്ന് ശരിയായി കിട്ടണം എന്റെ കാറിന്റെ ചക്ര ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടണം സുബാനുള്ള എന്റെ വീട് രണ്ടാം നില എടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ ആവശ്യമല്ലാതെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും പറയാൻ ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ ആവശ്യങ്ങളോടൊക്കെ കൂടെ എന്റെ കടം വീടി കിട്ടാനും എന്റെ ഈ മാനൊന്ന് സലാമത്തായി കിട്ടാനും ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈദിന്റെ അള്ളാഹ് സ്വീകരിച്ച് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഈ മാനോടുകൂടെ നമുക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയാം ധാരാളം ആളുകൾ റസൂൽ കാണാൻ അവസരം അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടും ഈ മാൻ കിട്ടാത്ത ആളുകളെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും വിശാലമായിട്ട് കടക്കുകയല്ല പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഊന്നി ഊന്നി പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാനുള്ളത് തൊവാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം നല്ല പലതവണ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ അള്ളാഹു താല അവസരം നൽകിയ ആളാണ് അബൂജഹല പക്ഷേ കണ്ടതില്ല കണക്ക് പറയാനുണ്ടോ റസൂൽ ജയിലിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എത്ര അവസരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത് പക്ഷേ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടോ അംഗീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചില്ല റസൂലാനും മനസ്സിലാകാത്ത ആളൊന്നും അല്ല അബു ജഹലി നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരിക്കൽ അബൂജയൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് അന്ന് ഒമർബുനൽ ഹത്താബ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ ചാരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവരെ നേതാവാണല്ലോ അബൂജഹൽ ആ അബൂജഹൽ സുബഹാന ജല്ല ജലാൽ അവിടുന്ന് പറയാൻ അബൂജഹൽ മുഹമ്മദിന്റെ തല വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്ക് നൂറ് ഒട്ടകം ഞാൻ ഇനാമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നൂറ് ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ബെൻസ് ആണ് അന്നത്തെ ഒട്ടകോ ഇന്നത്തെ ബെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അന്നത്തെ ഒട്ടകോ കാരണം അതിലും വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനം ഒന്ന് വേറെ ഇല്ല നൂറ് ഒട്ടകം ഞാൻ ഇതാ ഇനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആർക്കുണ്ട് ധൈര്യം മുഹമ്മദിന്റെ തലവട്ടാ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ എഴുന്നേറ്റില്ല അവിടെയാണ് അന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മറുബനിൽ ഹത്താബ് വാളുവായിട്ട് വെട്ടാൻ പോയപ്പയാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് റസൂലാന്റെ തലയെടുക്കാൻ വാളുമായിട്ട് പോയ ഉമറുബനിൽ ഹത്താബ് നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഉമറുബനിൽ ഹത്താബിന് വന്ന മാറ്റെങ്ങനെയാണ് മദീനത്ത് വെച്ച് റസൂലുള്ള വഫാത്തായപ്പോൾ എന്റെ നേതാവ് വഫാത്തായി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവന് ഞാൻ വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്ത് വലിയ മാറ്റമാണ് ആ ഉമറബനിൽ ഹത്താബ് എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം മുഹമ്മദിന്റെ തല നൂറൊട്ടകം റെഡിയാക്കി വെച്ചോ ഇതും പറഞ്ഞ ഉമറബനിൽ ഹത്താബ് അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി അങ്ങനെ അബൂജഹൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് നൂറ് ഒട്ടകം കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നൂറൊട്ടകോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നൂറൊട്ടകം വേണ്ടേ എവിടെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒട്ടകം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അബൂജഹലിന് അറിയാ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ തല എടുക്കാൻ ഒരു മഹലൂക്കനും കഴിയൂല ആ വിശ്വാസം നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും അത് നടന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അത് നടക്കൂല ഞാൻ എന്റെ കൈവെള്ളയിൽ നിന്ന് രോമം പറിച്ചു തരാന്ന് കേട്ടു പറയും അത് രോമം ഉണ്ടായിട്ടും പറക്കലൊന്നും അല്ല അത് നടക്കൂല എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ അബൂജഹല് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ നൂറൊട്ടകൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഓഫർ കൊടുത്തത് അത് മുഹമ്മദിന്റെ തല വട്ടാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് അപ്പയാണ് ഭാര്യ ചോദിച്ചത് ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉമർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഉമർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യ അപകട ഉമർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വയസുകാരൻ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള സ്വയസുകാരൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവൂല അവിടെ കുടുംബം എന്നുള്ള നോട്ടല്ല അവിടെ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നോട്ടല്ല ഇസ്ലാം ദീന് വിട്ട് ഒരു കളി കളിക്കാത്ത സ്വയസുകാരൻ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹരീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തത് കാണാം എന്താ കാരണം മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനും യഹൂദിയായ ഒരു മനുഷ്യനും തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നു വലിയ തർക്കം അപ്പൊ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ ആരാ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകാം യഹൂദി പറയാ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുക്കൽ പോകാം കാരണം യഹൂദിക്കും ഉറപ്പാണ് മുഹമ്മദ് നബി നീതി അല്ലാതെ ചെയ്യൂ യഹൂദിയുടെ ഭാഗത്താണ് സത്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുക്കൽ പോകാം അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ പറ്റൂല കാരണം മുസ്ലിമിന് ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മുഖം നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനം പറയാത്ത നേതാവാണ് സത്യം ആരുടെ ഭാഗത്താണോ അവിടെ നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവസാനം രണ്ടുപേരും ചെന്നു നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോ നബിതങ്ങൾ കാര്യം ചോദിച്ചെന്തെ വന്നത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് യഹൂദിക്ക് അനുകൂലമായി വിധി കൽപ്പിച്ചു യഹൂദിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ മുസ്ലിം ആയ ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വിധി അംഗീകരിക്കൂല മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ വിധി ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല നമ്മൾക്ക് ഉമറിന്റെ അടുക്കൽ പോകാം ഈ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചത് ഉമറിന് ഇസ്ലാമിലുള്ള ആളുകളോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉമർ എനിക്ക് അനുകൂലമായി വിധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ യഹൂദിയും ഈ മനുഷ്യനും അടുക്കിൽ ചെന്നു ഉമർബുൻ അൽഹത്താബ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുക്കുന്ന വരിക നബിതങ്ങൾ ഈ തർക്കത്തിന് വല്ല തീരുമാനവും പറഞ്ഞോ അവര് പറഞ്ഞു യഹൂദി പറഞ്ഞു അതെ ഉമറെ എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് വിധി പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾ എനിക്ക് അനുകൂലമായി വിധി കൽപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആ നബിതങ്ങളുടെ വിധി ഈ ആൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മറുപനൽ കത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം ഞാൻ ഇപ്പ വരാ ഞാൻ ഇപ്പ വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എവിടേക്കും പോകണ്ട മറുപനൽ കത്താവ് വേഗം ചെന്ന് വീട്ടിലുണ്ട് നല്ല മൂർച്ചയുള്ളൊരു വാള് ായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഈ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ പെരടി അങ്ങ് വെട്ടി കളഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചങ്ങ് തീർത്തു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് റുമറിന് ഈ വിധിയല്ലാതെ വേറെ വിധി പറയാനില്ല മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളോ ആ ആളുടെ മേൽ റുമറിന് ഈ വിധിയല്ലാതെ പറയാനില്ല അങ്ങനെയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ നടത്തുന്ന നേതാവാണല്ലോ ഒരുവേള നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങള് 
അവിടുന്നതാ സഹാബാക്യറാമില്ലമില്ലിൽ വരാൻ പോകുന്ന ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ചങ്ങ് വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ദജ്ജാലിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും ആ ദജ്ജാലിന്റെ രൂപങ്ങളും ശരീരക്കോലങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു താല റസൂലുല്ലാഹിയിലൂടെ സ്വഹാപത്തിനങ്ങ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെങ്ങനെ ഓർമ്മ വരാൻ തുടങ്ങി നബിതങ്ങൾ ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ദജ്ജാലിന്റെ നടത്തം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞിട്ട് ദജ്ജാലിന് ഒറ്റ കണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപൻ അൽ ഖത്താബിന് ഒരാളെങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ പറയുന്ന രൂപക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ മറുപൻ അൽ ഖത്താബ് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ചി നബിയെ എന്നാ ദജ്ജാൽ ഈ ആളല്ലേ പേരന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയില്ല ഈ ആളല്ലേ ദജ്ജാല് അങ്ങ് പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങൾ മുഴുവനുമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാ ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലാൻ പോവാണ് ഇതും പറഞ്ഞ ബാളുമായിട്ടങ്ങ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മറേ ആ ആള് ദജ്ജാലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉറപ്പില്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പോവല് ഉമർബിൻ ഖത്താബിന്റെ ഈമാനികമായ ആവേശമാണ് ഇനി അയാള് ദജ്ജാലാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലാൻ അള്ളാഹു താല ഈസാനബിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ആ പണി പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണോ മറേ ഇങ്ങനെ ഈമാനികമായ ആവേശമുള്ള നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഉമർബിൻ അൽ ഖത്താബ് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ അബൂജഹലിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാന്ന് വെച്ച നൂറ് ഒട്ടകത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമറ് വെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമറ് വെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ആ ഉമറൻ മുഹമ്മദിന്റെ തലയുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ നൂറ് ഒട്ടകം ഇനാമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതായി ഉമറ് വെട്ടുന്ന തല നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും അബൂജന്റെ ഭാര്യ പറയാ അടുത്തതായിട്ട് ഉമർ നിങ്ങളെ തല വെട്ടു വെട്ടു അതുകൊണ്ട് നൂറ് ഒട്ടകത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരൊട്ടകം പോലും കയ്യിലില്ല എന്നിട്ടും നൂറ് ഒട്ടകം റസൂൽ തല വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്ക് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആ അബൂജലിന്റെ മനസ്സിൽ ധൈര്യം വന്നത് കൊല്ലാനോ ആക്രമിക്കാനോ ആ നബിതങ്ങളുടെ തല വെട്ടിയെടുക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ അത്രയും റസൂൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പൂജഹലിനെ ലഭിതങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരു തവണ പോലും അള്ളാഹുവിന് റസൂലിനെ നേരിട്ട് കാണാത്ത ആനബിതങ്ങളുടെ ഒരു മജിലിസിൽ പോലും പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയാത്ത ആ റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുവായിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ മണിമുത്തുകളാകുന്ന ഹദീസുകളെ കേൾക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത ആ നബിതങ്ങൾ മക്കയിലും മദീനയിലുമായിട്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ചപ്പോ മക്കയിൽ നിന്നല്ല മദീനയിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കോ അള്ളാഹു താല ഈമാനിനെ തന്നുവല്ലോ അള്ളാഹു ഈമാൻ തന്നുവല്ലോ സഹോദരന്മാരെ ആ ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്നാമതായിട്ടുണ്ടാകേണ്ട യോഗ്യതയാണ് അവര് നിസ്കാരത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ള ആളുകളാണ് പേരുകൊണ്ട് മാത്രം മുസ്ലിമല്ല നിസ്കാരത്തിൽ വിഷയത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയുള്ള ആളുകളാണ് അവര് സുബഹാനുള്ള 
മഹാന അബൂബക്കറിൽ വറാക്കർ അലി അള്ളാഹു വലിയ മഹാനാണ് ധാരാളം ശിഷ്യ സമ്പത്തുള്ള മഹാന ആരാണ് അവിടെ നിന്നറിയുമോ ഒരു വേള മഹാനവർ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈകെട്ടുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനവർക്കിൽ കൈകെട്ടുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നപ്പോ ചില ശത്രുക്കൾ മഹാനവർകളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു മഹാനവർകൾ നിസ്കാരത്തിൽ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ആ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് മഹാനവർകളുടെ ചെവിയങ്ങ് മുറിക്കുകയാണ് സുബഹാന ജല്ലതലാലുഹോ ചെവിയങ്ങ് മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷേ മഹാനവരിൽ നിസ്കാരത്തിൽ അനങ്ങുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല സലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരീരമാകേതാ രക്തം കൊണ്ട് കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നു വസ്ത്രത്തിലാകെ രക്തം കാണുകയാണ് ചോദിച്ചോ മഹാനവരകൾ ശിഷ്യന്മാരോട് എവിടുന്നാണ് ഇത്രയധികം രക്തം എന്ന വസ്ത്രത്തിലായത് എവിടെയാണ് മുറിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാര് വന്നിട്ട് മഹാനവരകളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ ചെവി ആരോ മുറിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ അവരുടെ നിസ്കാരത്തിൽ കോലമാണ് അവര് നിസ്കാരത്തിലേക്കൊന്ന് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ദുനിയാവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല യാതൊരു ടച്ചുമില്ല സഹോദരന്മാരെ ഇനിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ അബൂബക്കറിൽ വറാക്കതങ്ങൾ നാളെ മശ്രയിൽ ഉണ്ടാവൂലേ ഈ അബൂബക്കറിൽ വറാക്കതങ്ങൾ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഉണ്ടാകൂലേ ആ അബൂബക്കറിൽ വറാക്കതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നമ്മളുടെ നിസ്കാരവുമായിട്ട് ചെല്ലുക ചെവി മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അറിയാതിരുന്ന മഹാന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമില്ലാതെ നിസ്കാരം എത്ര റക്കേത്തായി എന്ന് പോലും ഓർമ്മയില്ല ഓതുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല സുഹാനല്ല നമ്മൾ അർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മളുടെ പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കുന്നില്ല ഒരു മൊബൈൽ എങ്ങാനും അതിൽ കോൾ ടോണങ്ങ് അടിച്ച നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ ആരോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പരിസരത്തുള്ള മൊബൈലിൽ ആ ട്യൂണങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ നമ്മളുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലല്ലോ ആരാണല്ല വിളിച്ചത് എന്ന ധൃതിയാണ് അത് അറിയാനുള്ള തത്രപ്പാടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സലാം വെട്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് തവണ അസ്തുഫിറുള്ള ചെല്ലാൻ പോലുമുള്ള മനസ്സില്ല ഓടിയിട്ട് മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞ ഏത് നിസ്കാരക്കാരില നമ്മളുള്ളത് മുമ്മിനിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യതയായിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞതിലാണോ അല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്കാണ് വയലെന്ന് പറയുന്ന നരകം ആ നിസ്കാരക്കാരിലാണോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഏത് നിസ്കാരക്കാരിലാ നമ്മളുള്ളത് നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ തീരെ ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അവർക്കാണ് നരകമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിലാണോ 
الله وي خلاص دلغني الله خشوع دلغني الله ابو بكر البراك دنگلنا نسكارا منغنيان اريما مهانا يا عبد الله بن زبير رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم دنگلنا رقتم قدش سورغم نگدي يا مهانا عبد الله بن زبير دنگل نبي دنگلنا رقتم قدش سورغم واغي يا مهانا Enggane nabi dengan lada rektum gudi cede. Hijam aja itu Habibul Wara Muhammadu Mustafa. Hijam anu warna lari le, lari le, lari le. Ah hijam aja itu. Ah hijam aja itu polu Rasulullah anda syarira tilin na bore rektum bortum. Ah rektum mere patra tila kiat nabi dengan lada warnu. Abdullah ibn Zubair dengan lada. Abdullah, ninggal itu gundu boi itu marci kalah juga. Itu gundu boi itu marci kalah juga. Abdullah kimi na zubair itu ninggal ada mangi. Angen eh korat cuduram boi. Aarum kan nillya na toniya pol. Abad na erektan na kudjila. Itu marikkan allah sahaja nana. Syiidul wara Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Anak rektang itu kudi cuci kudi cuci kudi cuci. Anggana umno arya atau bawa tengen anggana Rasulullah anda mumbil ekol. Nabi dengan gel kini lo arya diri kuno. Rasulullah ellah mari inna neda wille. Tanggal yudi cuci Abdullah kibinu Zubair. Ninggal arya rekte hendu jadi do ni. Ada hendu jadi do ni yudi cuci. Abdullah kibinu Zubair dengan gel warna adu wedi kender te koi cune biye. Adu wedi kender te koi cithun de yudi. Nabi dengan lelai cecah, berdekka Abdullah boleh cedih. Apa badan nubar ni nabiye? Nyalan angge ada arak tum kudicu galan jin nabiye. Aduh parang galai ane ikut thoni illa nabiye. Asamnya tu nabi dengan lelai parang nadaan. Man khalat tabidmi damahu lain yamas sahunna. Enda raktum ma, reda raktum ma itu ano kalar tik yadi. Ah, syarir tabinna naragam tu dulya. Syiiduna Muhammad Mustafa. Malik bin Sinan Rali Allahu anhu. Nabi denggal reda syarir ti. Uhudu renanggal tilwacan reda ambu darucuway. Ah ambu uri edukan. Ah dautya mete de tadu Malik bin Sinan Rali Allahu anhu. Aam bengen nak katicu budi cingen nak balik gaya. Ninggal alu itu semua kangot keri itu nak kalum bedane inda agum patca mamsa til nade budi cingot balik gumo. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngan ada tiru syarir itu lindeng. Aam bengen nak paricadu tu. A kadagalak kembali, a kadagalan. Jana bagang lom nu ipa parayanu desi kunilaya. Ah, ambung otot itu apa mori bilang ni rektum otot berani dorang. Malik punya senyap dengan alam itu teh, wai bagang otot bercucu itu mori bilik. Ah, rektum mulu an mahaan abrakal wai lek otaki. Nabi dengan alam ini mudzahu ya Malik punya senyap. Malik punya senyap ni aduh tupi kala yunu. Ah, rektum tupi kala yunu berani. Asamaitha Mahanaya Malik bin Sinan Rabi Allahu Anhu Abdunna Rekta Mange Rakkeet Parayana Rasulillah Nodu O Allahi Wallah La Amujjahu Ya Rasulallah Allahu Ane Satyam Nenad Tupul Nabi Id Tupan Illa Dallalo Vocês <laughs> Malik bin Sinan, anak Nokia, Malik bin Sinan, nalar sorga tilaya. 
വഹാബികൾ പറയുന്നത് പോലെ ആ ചെറിയ നാട്ടിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വഹാബികൾ ഉണ്ടോ ഒരു എസ് പറയണം ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാ ഉണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹു കയ്യാമത്ത നാൾ വരെ ആ സാധനത്തെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ വഹാബികൾ വിധേയത്തുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ പിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ രോഗമാണ് അള്ളാഹു എനി നിങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനേ വിധേയത്തുകാർ പറയും റസൂലുള്ള നമ്മളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്തം നജസല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ആ നജസ് കുടിക്കല് ഹറാമല്ലേ ഹറാം കുടിച്ചാൽ സ്വർഗത്ത് പോവോ ഹറാം കുടിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ അവിടുന്ന് സാധാരണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ നബി നിങ്ങളുടെ രക്തം നജസാവേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ ആ സാധാരണക്കാരന്റെ രക്തം കുടിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലാണോ പോവുക നരകത്തിലല്ലേ പോകേണ്ടത് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഹജരിഹുസ്ലമാദങ്ങൾ ഒരിക്കലും നല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹു അവിടുന്നതാ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ വീട്ടിലില്ല മഹാനവറുകളും അവിടുത്തേക്കുള്ള ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് ഹാസ്യം എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ബാപ്പയും ചെറിയ മകനും മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ആ ഹാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന പൊല്ലുമോനെ തറയിൽ കിടത്തിയിട്ട് അബ്ദുള്ളാഖിബിനുബൈനാകുന്ന പിതാവ് ആ കുട്ടിയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കുട്ടിക്കൊരു അപകടവും വരാതിരിക്കാനാണ് അടുത്ത് തന്നെ കിടത്തിയത് എന്നിട്ട് അതിലെ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തൊക്കെ പേരങ്ങ് കെട്ടിയിട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ നിസ്കാരത്തിനുള്ള ഇടയില് സുബഹാനല്ലാ അവിടുത്തെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നൊരു വലിയ പാമ്പങ്ങ് വീഴുന്നു നിലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആ വിഷയം അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല ആ വിഷയം അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ആ പമ്പത ഇഴഞ്ഞില്ല വന്ന് അടുത്ത് കിടക്കില്ല ഹാസ്യമില്ല പറയുന്ന പുല്ലാര മകനില്ലേ ആ മകനെ ഇങ്ങ് വരില്ല മുറുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ മകന് ആ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടലിനെ കരയുകയാണോ പക്ഷേ തൊട്ടടുത്തുള്ള മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനു സുബൈരഥങ്ങള് ആ കരച്ചില് പോലും കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു നിസ്കാരം സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് റബ്ബെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരു വിവരവും അറിയുന്നില്ല എന്നാ പരിസരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് അബ്ദുള്ളാഹിബിന് സുബേരിതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ വലിയ കരച്ചില് കേൾക്കുന്നു അയൽവാസികൾ ഓടി വരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ രംഗോ പിതാവാകുന്ന അബ്ദുള്ളാഹിബിന് സുബേരിതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള മകനേതാ ഒരു പാമ്പ് ഒരു സർപ്പം ഇങ്ങനെ വരില്ല മുറുക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടി ശ്വാസം കിട്ടാതെ പെടുന്ന കരയുകയോ അയൽവാസികൾ വന്നു അവരാ പാമ്പിന്റെ പിടയിൽ നിന്ന് ചെറിയ പൊല്ലുമോനെ അങ്ങ് മോചിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അബ്ദുള്ളാഹുബിന് സുബേരിതങ്ങള് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട് നിറയെ ആളുകളാ 
നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അയൽവാസികൾ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് സുബേരിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ വീടില്ല മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വീണ പാമ്പ് അങ്ങയുടെ കുട്ടിയെ വരിൽ മുറുക്കിയിട്ട് കുട്ടി ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരണത്തോട് മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലേട്ട് വന്നതാണ് തങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ നിസ്കാരത്തിൽ ഹുഷു ഉള്ള മുഖ്മിനിയങ്ങളാണ് വിജയിച്ചവർ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞപ്പോ നല്ലൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹ്മിയങ്ങളാണ് വിജയിച്ചവര് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തന്നു ആ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൂട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ആ യോഗ്യത എന്നിലുണ്ടോ നമ്മളിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം അബൂബക്കറിൽ വറാക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെവി മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത സാധനം ഒന്നുമല്ലല്ലോ അയച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അറിയാതിരിക്ക പച്ച മാംസത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയ പറഞ്ഞില്ല എന്നാ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അവയവം മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള നിസ്കാരം അതൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടക്കൂല നമ്മള് സാധാരണക്കാരാണ് എന്നാൽ ഈ നാട്ടിൽ കൊതുക് എന്ന് പറയലുണ്ടോ ഒരു കൊതുക് കടിച്ചാൽ അറിയാത്ത വല്ല നിസ്കാരങ്ങളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കൊതുക് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ കർണാടക എന്ന വാല് പറയുമ്പോൾ ബേജാറാണ് സുഹാനല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള വർത്താനം നയക്കൂല കൊതുക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആന എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അല്ലെ കൊതു തന്നെ പറയല്ലേ ഒരിക്കൽ കുറാതങ്ങളുടെ മഹാനായ കുറാതങ്ങൾ ഒരു വയലിനെ വിളിച്ചു ആ നാടിന്റെ പേരൻ കോർമ്മല്ല കാരണം കർണാടകയിലുള്ള നാടിന്റെ പേര് പഠിക്കാൻ തന്നെ അതൊരു കോഴിസാണ് അല്ലേ ആ രൂപത്തിലുള്ള നാടുകളാണ് പല നാടും ഉണ്ടാവില്ല സുഹാനല്ല ആ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി ഇവിടെയും വന്നപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള എന്താ അവരെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ അല്ലേ പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരന് ഈ സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എന്ത് മുറാദുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ വീട്ടിൽ നീ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളൊന്നും ഇവിടുന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ വയല് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് അയാൾ ഒരു വയല് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ നാട്ടില് വയല് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ കൊറേയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയല് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഉപദേശം തരാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഉസ്താദ് വന്നിരുന്നു ആ പറയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എന്നെ ഒരിക്കൽ കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിൽ പോയപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിക്കത്ത് രിവായത്ത് സിക്കത്താണ് എന്ന് അർത്ഥം ആ വീട്ടുകാരൻ പറയാൻ ആ ഉസ്താദ് വന്ന് വന്ന നല്ല വയല് പറഞ്ഞു വയലിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യ അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടിലുള്ള സകല ഭാര്യമാർക്കും നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ ഇത് ദ്വാരപ്പം മുന്നിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ദ്വാരക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ എന്താ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ എന്താ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഉസ്താദ് ദ്വാര നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്താ ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സദസ് എന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരാണ് 
ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി വെളുത്തങ്ങാടിക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേന്ന് ഞാൻ ദുവാരം നിങ്ങൾ ആമ്യം പറയോ അതുപോലെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടിന്റെ പേരാണ് ഉസ്താദ് എന്ന് അപ്പൊ ഭാര്യക്ക് എന്താ പറയാ ഭാര്യക്ക് പെന്നായി എന്നാ പറയാ അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ ആ അപ്പൊ ഉസ്താദ് കേട്ടത് പേരിച്ചായി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും ആ ദുവാ ദ്വാരക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഒരൊറ്റ അസലായിട്ടൊരു ദ്വാരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടിലുള്ള സകല പെരിച്ചായികൾക്കും സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അള്ളാ നോക്കുമ്പോ പെരിച്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും പെരിച്ചായി തന്നെ പിന്നെ ഈ ആൾക്കാർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പെരിച്ചായി അല്ല പെന്നായി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ കൊതുക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ആനാന്ന് അർത്ഥണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചത് കൊതുക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കൊതുക് കടിച്ചത് നമ്മൾ അറിയാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹുസു എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കാനാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവി താഴോട്ട് വീണാൽ ഒരു പാമ്പ് താഴോട്ട് വീണാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കോ അല്ലെ നിസ്കാരം വിട്ടേച്ച് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഓടലാണോ ചെയ്യാറുള്ളത് സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബേരതങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല മഹാനായ ിൽപ്പെട്ട വലിയ ഫത്തിഹാണ് മഹാനവറകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വലിയ മുറിവ് വന്നു വലിയൊരു മുറിവ് വന്നു ആ മുറിവ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ വേദന എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും ഇങ്ങനെ പരക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മഹാനായ അവിടുന്നത് ആ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവര് തീരുമാനത്തിലെത്തുകയാണ് മഹാനായ കാലും മുറിക്കലില്ലാതെ രക്ഷയില്ല ആ കാലും മുറിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ രോഗം പിന്നെയോ പടരുന്നതാണ് ശരീരമാസകലും വേദന വരുന്നതാണ് ആ കാലും മുറിക്കലില്ലാതെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഇന്നത്തതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന അറിയാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ കാലിനെ പച്ചയായിട്ടങ്ങ് മുറിക്കലില്ലല്ലോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ സഹോദരന്മാരെ ആ ഡോക്ടർമാര് മഹാനവർകളുടെ കാല് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞുലാത്തി ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളല്ല കാലിപ്പ മുറിക്കരുത് ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മഹാനായ അവിടുന്ന നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ കാല് ഡോക്ടർമാരൊന്നും മുറിച്ചു കളയുന്നു മഹാനവറുകൾ അറിയാതേ ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ ഞാനല്ല സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഹുഷോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ നിസ്കാരം കാരണമായിട്ട് അള്ളാഹുത്താല ചെറുദോഷങ്ങൾ മുഴുവനോ പുറത്തു തരുന്നതല്ലേ ഒരു നിസ്കാരം അടുത്ത നിസ്കാരം വരെയും ഒരു ജുമ അടുത്തത് ജുമ വരെയുമുള്ള ദോഷങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ അഷുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
إلا الكبائر ൾക്കുമില്ല <laughs> വിശദീകരണത്തിലെ ആ മഹാന്മാര് പറയുകയാണോ വഞ്ചന നടത്തുക എന്നുള്ളത് വൻ ദോഷമാണ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോ കച്ചവടൽ നടത്തുമ്പോ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോ അതേ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് അത് വൻ ദോഷമാണ് കേട്ടോ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ആ ദോഷമല്ല പൊറുക്കൂല തൗപ ചെയ്യാതല്ല പൊറത്തു തരൂല കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്ന സ്വഭാവം മത്സ്യ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കേട് വന്ന മത്സ്യം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ഇന്നലെ പിടിച്ച മത്സ്യം അല്ലെ അങ്ങനല്ല പറയല് ഇത് ഇന്നലെ പിടിച്ചതാണ് ഫ്രഷ് സാധനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ രണ്ട് മാസമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ മത്സ്യം കടലിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ആ മത്സ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ പിടിച്ച സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുക അത് വൻ ദോഷമാണെന്ന് മഹാന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പഴയ സാധനം ഉണ്ടാകും അത് പുതിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം സുബഹാനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കടകളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലൈവിലൂടെയും മറ്റൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് സാധനം കൊണ്ട് വെച്ചത് ഒറിജിനൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽപ്പന നടത്താം ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റുകളുള്ള കാലാണ് അത് ഏത് കാര്യത്തിലുണ്ട് സുബഹാനുള്ള ശേഖന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒറിജിനലും ഉണ്ട് ഡ്യൂപ്ലി ഉണ്ട് ഡൂബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആ ശേഖന്മാരെ കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഏതാന്ന് തിരിയാത്തൊരു കാലാണ് ഈ കാലം ആരെ കണ്ടാലും നമ്മളെ മനസ്സ് തോന്നാൻ അതൊക്കെ കള്ളശേഖന്മാരാണ് ഇതെന്താ കാരണോ ഈ കള്ളശേഖന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആകെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല സാധനങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചീത്ത സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ടോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചില സമയങ്ങളിൽ സി ഐ ഡിയുടെ വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വേഷം കിട്ടിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്നതാ ചന്തയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണോ ആ മാർക്കറ്റിലേതാ നല്ല ഗോതമ്പ് വിൽക്കുന്നൊരു വിൽപ്പനക്കാരനുണ്ടോ ആ വിൽപ്പനക്കാരനുള്ള കടയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അദ്ദേഹം വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച ഗോതമ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണ് സുബഹാനുള്ള നല്ല ഉണങ്ങിയ ഗോതമ്പുകളാണ് മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ാണ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് എന്നാൽ ലഭിതങ്ങൾ ആ സഞ്ചിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവിടെ കൈ അങ്ങ് താത്തിയിട്ട് ആ അടിയിലുള്ള ഗോതമ്പ് അങ്ങ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗോതമ്പുകള മുകളിൽ നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ഗോതമ്പ് വെച്ച് അടിയിൽ നനഞ്ഞു പോയ ആരും കണ്ടാൽ വാങ്ങാത്ത കോലത്തിലുള്ള ഗോതമ്പ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ആളും നമ്മളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല 
അവൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമില്ല അതേ ബിരുന്നിലുടെ ബുറുദാ ശരീഫില്ല മജ്ലിസ് നടക്കുമ്പോ മജ്ലിസിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്പിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നിട്ട് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലോ ഫലഹിസമില്ല അവന് ജ്ഞാനമായി യാതൊരു ബന്ധമേ ഇല്ല അവനിൽ ഞാനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷനുമില്ല അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നെരിയാണിയുടെ താഴെ കിടുന്ന വസ്ത്രമില്ലേ റസൂലാക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തതാണല്ലോ അതേ കിബറോട് കൂടെ അഹങ്കാരത്തോട് കൂടെ നെരിയാണിയുടെ താഴേക്ക് വെക്കുന്ന വസ്ത്രമുണ്ട് ആ കോലത്തിൽ നടക്കലോ മിനൽ കബാരി അതും വൻ ദോഷമാ തുണിയെടുക്കുമ്പോൾ നെരിയാണിയുടെ മുകളിലല്ലേ ഉടുക്കേണ്ടത് പെൻറ് ധരിക്കുമ്പോൾ നെരിയാണിയുടെ മുകളിലല്ലേ ധരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അതില്ല താഴേക്ക് പോകുന്ന വസ്ത്രമില്ലയോ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ മോഡലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികരായ റോൾ മോഡലുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ധരിച്ചതുപോലെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്ന നിലക്ക നീ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമില്ലയോ റസൂലാക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത കോലമില്ലയോ മിനൽ കബാരി അതിൽ നിസ്കാരങ്ങളുടെ പുറത്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുദോഷത്തിൽപ്പെട്ട ദോഷമേ അല്ല തൗബയില്ല അതല്ല പുറത്തു തരൂല ചുരുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരാളുണ്ട് ആ ആളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വല്ലതും പറഞ്ഞ ആണല്ലോ അത് ആ ഏപത്തും അള്ളാഹു താല നിസ്കാരം കാരണമായി പുറത്തു തരൂല പറയപ്പെട്ട ആളോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ അള്ളാഹുദ മാപ്പ് തരൂല നിന്റെ കൂട്ടുകാരനിൽ ഉള്ള ഒരു ന്യൂനതയാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനിൽ ഉള്ളതായ ഒരു ന്യൂനതയാണ് അതും തന്നെ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല ഏറ്റവും അവസാനമായി പൊറുക്കുന്ന ദോഷം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അയാൾ അങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കല ചില ആളുകളുടെ സ്വഭാവം ഇവൻ ഇതുവരെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തത്തെ ഇതുവരെ വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഇത് അയാൾ ചിന്തിക്കലേ ഇല്ല പിന്നെയോ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് എങ്ങനെയാ പള്ളിയിലെ മുഖത്തിന് എങ്ങനെയാ നാട്ടിലെ പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെ ഉറൂസ് നടത്തുന്ന ആ വളണ്ടിയർ അയാൾ എന്ത് സ്വഭാവക്കാരനാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നാൽ അള്ളാഹു താല അത് വൻദോഷത്തിലായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വാട്സപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും ഒക്കെ കാലമാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അറിയാതെ വലിയ ഗീപത്തിൽ പങ്കാളികളായി പോവാണ് കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഒരു പതിനെട്ടുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി സുബഹാനല്ല ബംഗാളിലോ യു പിയിലോ മറ്റോ നടന്നതാണ് പതിനെട്ടുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി 
ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം ആ കുട്ടിയുടെ വലിയുപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പാന്റെ ബാപ്പ നല്ല വയസ്സായ മനുഷ്യനാണ് ആ വയസ്സായ ഉപ്പാപ്പയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു കൊടുത്തു കല്യാണത്തിന്റെ സമയമാണ് നല്ല മാലയൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള യു പിയിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള കല്യാണത്തിന്റെ കോലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മുസ്ലിമിന്റെ കല്യാണാണോ അമുസ്ലിമിന്റെ ആണോ ഒന്നും തിരിയൂല അവരിങ്ങനെ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഈ ഫോട്ടോ ഏതോ ഒരു ചങ്ങാതി വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തു എന്താ ഷെയർ ചെയ്ത് പടിക്കൂർ പേടി കൊടുത്തത് തൊണ്ണൂറുകാരൻ പതിനെട്ടുകാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു വല്ലിപ്പാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ഏതോ ഒരു ചങ്ങാതി അതിനെ അടിക്കൂറ് പേരിതാണ് തൊണ്ണൂറുകാരൻ പതിനെട്ടുകാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇത് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയവൻ മുഴുവനും ഷെയറോട് ഷെയർ അവസാനം പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ആ പതിനെട്ടുകാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്തിനു കാരണം ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരാളെ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെ നാണം കിട്ടു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഈ ഷെയർ ബട്ടൺ ഞെക്കിയവരും മുഴുവനും ആ ആത്മഹത്യാ കുറ്റത്തിൽ പങ്കാളികളല്ലേ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതി ഇവൻ അറിഞ്ഞു ഇവന്റെ ഈ ഒരു ഷെയർ കൊണ്ടൊരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാതെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരൂലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്കിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് വൻദോഷമായിട്ട് മഹാന്മാരെ എണ്ണുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വൻദോഷങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മറ്റ് ചെറുദോഷങ്ങളില്ലയോ ആ ദോഷങ്ങളെ മുഴുവനും ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരുന്നതാണ് എന്റെ മറ്റേ അമലുകൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ നിസ്കാരത്തിനുണ്ടാവാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞാനുള്ള സംസാരം നിർത്തുകയാണ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹുത്താല വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിൽ റസൂലിന്റെ മേൽ അള്ളാഹുത്താല നിർബന്ധമാക്കിയ ധാരാളം കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ജിബിരിയില് മുഖേന വഹി നൽകിയിട്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു താല നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്നാ ഈ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിൽ റസൂലിന് അള്ളാഹു നേരിട്ട് നൽകിയതാണല്ലോ ജിബിരിയിലില്ല വാസിത്തയിലൂടെ ജിബിരിയിലിനെ ഇടയാളനാക്കിയിട്ട് നൽകിയതല്ല നേരിട്ട് നൽകിയതാണല്ലോ മാത്രവുമല്ല ആ നിസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹു താല എവിടെ വെച്ച അള്ളാഹ് റസൂലിന് നൽകിയത് മലക്കുകളുടെ നേതാവാകുന്ന ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം ആ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിന് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത ആ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചല്ലേ അള്ളാഹു താല റസൂൽ ി നിസ്കാരത്ത് നൽകിയത് മാത്രവുമല്ലാന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായ രാത്രിയിലാണല്ലോ നൽകിയത് മാത്രവുമല്ല എണ്ണത്തിൽ അഞ്ചാണെങ്കിലോ നാളെ അള്ളാന്റെ മീസാനില്ലത് അൻപതാണല്ലോ ഇങ്ങനെ
മറ്റു വിവാദത്തുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിരിക്തമായ വിവാദത്താണ് നിസ്കാരോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് നൽകിയത് അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ സുബഹി നിസ്കാരവും ജമാഴത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ലോഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഏറ്റവും കുറവ് ആളല്ല ജമാത്തല്ലേ അസറിന്റെ ജമാത്ത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളുകൾ വരുന്ന ജമാത്തല്ലേ സുബഹിയുടെ ജമാത്ത് അള്ളാഹ് റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേ അസുറിന് സുബഹിയുടെ ജമാത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ എന്നാണെന്ന് അറിയുമോ പൂർണചന്ദ്രനെ കാണുന്നതുപോലെ നാളെ മഷറയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാം കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്താണല്ലോ മഹാന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നോമ്പടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അധ്വാനിച്ച മുതലിൽ സക്കാത്തായിട്ട് ഭാവങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സ്വതക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള മറുപടിയല്ല മഹാന്മാര് പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ എന്തേ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടാനാ നോമ്പെടുക്കുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടാനാ ഏതല ചെയ്യുന്നതോ സ്വർഗം കിട്ടാനാ എന്നാൽ മഹാന്മാരുടെ മറുപടി എന്താണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടാനല്ല നോമ്പെടുക്കുന്നത് സ്വർഗം നേടാനല്ല വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാനല്ല പിന്നെ എന്നെ പടച്ച അള്ളാനെന്ന് കാണാന എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനായി ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ അള്ളയില്ലേ ആ അള്ളാനെന്ന് കാണാന എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നല്ല നല്ല ബുദ്ധി തന്ന നല്ല സമ്പത്ത് നല്ല നല്ല തന്റെ ഇടം തന്ന നല്ല വീട് തന്ന നല്ല കുടുംബം തന്ന നല്ല കുട്ടികളെ സന്താനങ്ങളെ തന്ന അള്ളാനെന്ന് കാണാന നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് വഴിയോരത്ത് നിന്നൊരു കേൾക്കുന്നു എന്റെ മഹരി കേൾക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ആ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും ദുരാദിയുള്ള ദു ആണ് എന്നാൽ ഈ ദു അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരുന്നു ാണ് ആ കബറിൽ കേറങ്ങിയിട്ട് ആ കബറിൽ നിന്നും ഇരുന്ന് കടന്നുകൊണ്ടുമായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ഹത്തമുകൾ ഓതിയ മഹതിയാണല്ലോ നഫീസത്തിൽ മിസുരിയ 
വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ സഹോദര നീ അള്ളഹാനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണോ നിനക്ക് യാതൊരു നാണവുമില്ലേ യാതൊരു ഹയാവുമില്ലേ എന്തിനാ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ നാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നത് മഹതിയായ നഫീസത്തിൽ മിസയെ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ സഹോദര നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ തന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം നല്ലത് അള്ളാഹു അല്ലേ നിനക്ക് മുസ്ലിമാകാൻ അവസരം നൽകിയത് അള്ളാഹു അല്ലേ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നിന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ യാതൊരു വൈകല്യവുമില്ലാത്ത ശരീരം നിന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ അതുപോലെ ധാരാളം നിയമത്തുകൾ നിനക്ക് തന്ന അള്ളാഹു ആ നിയമത്തുകൾക്ക് പകരം നീ അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി ചെയ്ത് തീർത്തോ സഹോദര ആ നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാതെ അടുത്ത നിയമത്താകുന്ന സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണോ നിനക്ക് യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ലേ തന്ന നിയമത്തിന് തന്നെ ശുക്ര ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടില്ല തന്ന നിയമത്തിന് ഇതല്ല നന്ദി ചെയ്ത് മതിയായിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ നീ അടുത്ത നിയമത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എടാ സഹോദര ാം നിനക്ക് തന്ന അള്ളാഹു ഇല്ലേ ആ അള്ളഹനെ കാണാനുള്ള ദുയാ ചെയ്തുകൂടെ ഇതാണ് നഫീസത്തിൽ മിസ്രി റലി അള്ളാഹുലിയുടെ ചോദ്യം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് നിസ്കാരവും സുബഹി നിസ്കാരവും ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ മേലെ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള രണ്ട് നിസ്കാരമുണ്ട് ഏറ്റവും മടിയുള്ള രണ്ട് നിസ്കാരം ആ രണ്ട് നിസ്കാരവും നമുക്കും മടിയാണോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ നിഫാക്കുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളാണ് ഏതാണ് ആ രണ്ട് നിസ്കാരം ഐഷാഹി നിസ്കാരവും സുബഹി നിസ്കാരവും ചില ആളുകൾക്ക് വയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ആലോചന വരുമ്പോ സുബാനല്ലാത്ത ഭാരം തോന്നാൻ മുനാഫിക്കിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള രണ്ട് നിസ്കാരമായിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇഷാവും സുബഹിയുമാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല നിലക്ക് നിസ്കരിച്ച് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാഹ് സമയം വൈകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തകാല നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil alameen Alladhi an'ama alayna wa hadana ila deen al-Islam الحمد لله وفي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت فلك الحمد ولك الشكر حتى ترى الله اللهم صل على سيدنا محمد تبل قلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها 
ونور الابصار وليائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفاعته وفي المنام رؤيته اللهم اوردنا حوله المورود واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته في الدارين اللهم بلغنا الى طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم والى مدينته وروضته مرارا يا رب العالمين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفاعته وفي المنام رؤيته اللهم اوردنا حوله المورود واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته في الدارين رحمنا يا الملك الجبار يا راجا سيدا يا الله ഞങ്ങളെ മജിലിസിന് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഈ മഹാനവറുകളുടെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ മരുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൊടുത്തി തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ റഹ്മാന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടതും ചെലവഴിച്ച സമ്പത്തുകളൊന്നും നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാരുമില്ലാത്ത അറടി മണ്ണാകുന്ന കവറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആളുകൾ കൊണ്ടുവെച്ച് തിരിച്ചു പോന്നാൽ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന കബർ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം പോലും ഇല്ലാത്ത കബർ ഒന്ന് നേരാം വണ്ണം മലർന്നു കിടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കബർ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിയിരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കബർ അല്ലാ കബറിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്ന അമലാക്കി ഈ മജിലിസിന് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഞങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ നിങ്ങൾ നിന്റെ മഹാനവറുകളുടെ ഹലറത്തിൽ നിന്ന് പാതിരാ സമയത്ത് ഇൽമു പറഞ്ഞ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതാ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് റഹ്മാനെ ദോഷികളാണ് അല്ലാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെക്കാളും പ്രകാശമുള്ള വെളിച്ചമുള്ള കൽബാക്കി ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ കളങ്കമുള്ളവരാക്കി നീ ഞങ്ങളെ മാറ്റല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇനിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്ര കാലമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു നിശ്ചയവുമില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് വരാനുള്ളവരാണ് അല്ലാ ഞങ്ങളെ മരണ സമയം നീ ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഒന്ന് സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറഞ്ഞ് മരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശയുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഹസറായിലിനെ കാണുമ്പോ ലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറയാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഹസറായിലിനെ കണ്ടപ്പോ നാവ് കുഴഞ്ഞു പോയ ധാരാളം ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അള്ളാ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാവ് നീ കുഴഞ്ഞു കളയുന്ന നാവാക്കി കളയല്ലേ റഹ്മാന് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന നാവാക്കി കളയല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാ താജുല്ലുലമ ഉള്ളാളത്ത് ഉപ്പാപ്പ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചതുപോലെ അന്തസോടൊരാളെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവിടും നീ ലോകത്തോടെ വിട പറഞ്ഞതുപോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ബുറു ഉദ്ദാഹ് കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് യാസീന് കേട്ട് സൂറത്തുറായത് കേട്ട് ജംസം വെള്ളം കുടിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കും നീ അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ അവസരം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരാക്സിഡന്റിലും പൊടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് 
അള്ളാ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാവലും ഇല്ല നീ ഞങ്ങൾ ഒരാക്സിഡന്റിലും കൊടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ റോഡിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ചിതറി തെറിച്ചു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങളാക്കല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ വലിയ ഭീഷണിയിലാണ് അക്രമങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് അള്ളാ അവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാന് നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാന് അക്രമകാരികളെ നീ നശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അക്രമകാരികളെ നീ നശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അതിന് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നീ ഫത്തഹ നൽകണേ റഹ്മാന് നീ ഫത്തഹ നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ മാരകമായ രോഗികളാണ് രോഗങ്ങളുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റണേ റഹ്മാന് ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലോ അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലോ കിഡ്നി ഫെയിലാക്കല്ലേ അല്ലോ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലോ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാന് ഒരു നിസ്കാരം പോലും കല ആകാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് കല ആയി പോയ നിസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പത് വീട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാന് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നീ ജോലി നൽകണേ റഹ്മാന് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഉള്ള മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാന് ഇണകളെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ തന്നവനാണല്ലോ നീ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നീ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നൽകണേ റഹ്മാന് എല്ലാ സർവുകളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുമല <laughs> 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 